Hola amigos y amigas de de Frikis de Inilia, del canal de Inilia.net, me han nominado para, para hacer el tag de la cuarentena y evidentemente no me puedo negar, ¿vale? Os voy a dejar su canal de YouTube eh, en la descripción, porque es un canal súper chulo con un montón de, de truquitos, cositas, reviews muy chulas, ¿vale? Y yo creo que lo mejor es comenzar con el cuestionario de 10 preguntas, todo aquí chuletario, ¿vale? Para, para bueno, pues eso. Contestar, la, contestar las 10 preguntitas, ¿vale? La primera pregunta es ¿con quién estoy pasando la cuarentena y con quién me gustaría estar pasándola, ¿vale? Pues la estoy pasando con mi mujer y mis dos renacuajos bastante bien, ¿vale? El, el mayor tiene 4 años y la pequeñaja tiene 2. mayor casi 5. Este mes hace 5. Este mes que viene hace 5. Y la verdad es que bastante bien. ¿Ves? Tenemos nuestros momentos de modo verse, que digo yo, pero, pero bastante bien. Digo, ¿qué me gustaría estar pasándola? Pues a veces me gustaría que estuviera aquí super nani. Solo a veces. Eh, nada, en serio, pues echo de menos bastante a la familia. Eh, la familia, los amigos, eh, soy muy de abrazos, entonces echo mucho de menos poder un abrazo a, a la gente que más quiero. Pero no puede ser, por seguridad no puede ser. Así que, que bueno, lo mejor es mantener las distancias, cuando todo esto pase ya, nos, ya me hincharé de dar abrazos a pesado de Fran dando abrazos, ¿vale? Voy a pasar a la segunda pregunta. ¿Cuál es el producto estrella cuando vas a comprar al súper? Yo no he sido de los fanáticos de comprar papel higiénico, ¿vale? Yo compré papel higiénico tres o cuatro días antes de que todo esto empezara. No por previsión, sino que pues, nos hacía falta, ¿vale? Así que mi producto estrella de la cuarentena están siendo las magdalenas, que mis hijos las devoran, y la cerveza. Sí, sí, ¿vale? Una cervecita por la noche después de un día de trabajo y intentar inventarte cosas para entretener a, a los pequeñajos, pues yo creo que me la merezco. Así que esos son mis dos productos estrella, el, la magdalenas y la cerveza, por separado. No me no llego a combinarlas todavía. Si estoy haciendo ejercicio durante la cuarentena o me estoy tocando las narices, ah, el pasillín cuenta como ejercicio, no, ¿verdad? Ya tengo un pasillo largo, quiero decir. En un día me llegaba a hacer los 8.000 pasos solamente caminando por el pasillo, entre ir a recoger cosas, eh, voy a por la ropa, voy a por los juguetes, voy a apagar la luz que se han dejado encendida. No sé si cuenta o no cuenta. ¿vale? Ahora con, con el tema de poder sacar a los nanos a, a que les dé un poco el fresco, pues pongan un poco más. Pero pasear ahora mismo, de nada a pasear, podríamos contar como ejercicio. Vale. Entonces, a un juego de play o PC o de mesa que, que le esté echando horas. Pues, si os soy sincero, soy bastante retro a la hora de juegos, ¿vale? Estoy esperando a que salga... Soy bastante fan también de la saga Final Fantasy VII. Pero no quiero comprarme solamente la primera parte. Voy a esperarme que salga todo y entonces ya, pues, ya el pack completo. Soy más retro y completista, ¿vale? Así que estoy rejugando al clásico, el clásico de PlayStation, ¿vale? Lo tengo de PlayStation 4, el comprado hace tiempo y aprovecho para echarle unas horas y a lo que también le estoy echando horas es a la Mega Drive Mini a los que ya habréis visto la review en mi canal bueno, no lo sé y bueno, soy un enamorado de esta consola así que aprovecho para, para echarle una partida al Sonic, al Street of Race 2 que, que nunca me canso de jugarlos mi mujer dice, es un pesado, siempre estás con la Sony Dios, que me gusta, que le voy a hacer por el juego Siguiente pregunta. ¿Algún, ¿El último cómic o libro que me he leído? Sí, claro. Vale. Este lo tenía pendiente. Harry Potter y el lado maldito. ¿vale? Basado en la obra de teatro de la secuela de Harry Potter. ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Está bastante bien. Se lee muy rápido. Eh, es un libro que, que la trama parece muy sencillita, pero que llega a un punto que te deja... What the fuck? Y tienes que, tienes que terminarte lo del tirón, yo os digo, o sea, la primera... Son dos partes, ¿vale? Pues quiero decir, son dos partes. Aquí dos partes. Está partido, parte uno, parte dos. Eh, la primera parte, un poco más lento y tal. La parte dos empieza y te deja, así, yo os digo, what the fuck, y tienes que, que leerte lo del tirón. Me duró dos suspiros. Ahora la idea era leerme la biblioteca de los muertos eh, cuando consiga no dormirme por la noche. A eso de las once. Entonces, si consigo aguantar despierto, pues igual te pego una lectura. Y cómic, es que no soy mucho de leer cómics. El último que he leído es el de... Creo que es viejo Logan. Bueno, en el que se supone 
que está basada la película de Logan, ¿vale? Cuando Logan ya es mayor y está todo el mundo caputo. La verdad es que me lo leí hace bastante tiempo. Y bueno, la, el manga de Sin Mazinger Zero, que se me lo leí no hace mucho. Bastante interesante, lo recomiendo. La última peli o serie que he visto, ¿vale? Eh, ayer mismo vi la extracción, o extraction de Chris Hemsworth con los hermanos rusos. La verdad es que bastante entretenida. Y Vivarium, que la vi el día anterior. Está dentro de lo rayante que es, está bastante bien. Eso por parte de películas. Y por parte de series, eh, estoy viendo Westworld, ¿vale? La temporada 3. Y es una trama que me encanta. Y la gente se queja de que es mucho lío, mucho vuelta para arriba, para abajo. A mí me gusta el darle al, al coco decir, ¿y esto por qué pasa aquí? ¿Y este personaje por qué está? Me gusta, la serie me encanta. Y se enseña en Netflix. La, los seis episodios que han salido, salido sacado de, de la adaptación de Netflix, de Sin Sella, pues ahora le estoy echando un vistazo. No sé si ya salía la temporada 2, el caso es que le pegaron un vistazo. Cuando acabe la 1, empezaré la 2, si está, que no lo sé. ¿vale? Pregunta 7. ¿Cuál está siendo mi rutina para vencer el aburrimiento? Complicado. A ver, complicado no. Eh, soy informático, ¿vale? De tecnologías viejunas. Y por suerte puedo teletrabajar. Así que las mañanas y parte de la tarde la tengo ocupada. Por ahí tengo cubierto el 60%, 60-70% del día hábil, ¿vale? Luego aparte de eso, pues... Eh, si hay alguna bajada de carga o tengo un ratito, pues intento hacer un curso online, tengo un curso online en inglés pendiente por terminar, o el programa de edición de vídeo, le meto un poco de, de caña. Siempre eso como tarea secundaria, ¿vale? Cuando termino de trabajar, pues cojo los nanos, me puedo jugar con ellos, la merienda o alguna cosita, ahora que podemos pasear, pues pasear el, los tres cuartos de hora a la hora que se nos permite, ¿vale? Y esa es mi, mi rutina diaria para vencer el aburrimiento. Ya os digo, gracias al trabajo, la verdad es que no me aburro mucho. Anécdota graciosa estos días. Pues eh, ayer, que era el primer día que, que podíamos sacar a los críos de, a pasear, mi hijo no quería salir, dijo que no. Que, que quería quedarse en casa. Al final lo convencimos de que le diera un poco el fresco porque se nos estaba... Le estaba saliendo de amor. <risa> es broma, ¿no? pero ya, ya estaba demasiado poltronado y salimos un poquito. Aparte de esa anécdota, a ver, graciosa, graciosa, no, vale, a mí mi cosa es que me ha nervio de la sangre estos días, vale, y la Mercadona vas armado como si fueras, yo qué sé, una guerra bacteriológica que nos falta poco para eso, y una señora mayor entra sin mascarilla, sin guantes, no sé si sabéis, pero Mercadona, y un porque en la mayoría de supermercados te obligan a ponerte guantes, por lo menos, o sea, lavarte las manos y ponerte guantes. Pues una señora, como si no hubiera mañana, entrando por la puerta, ¡fum! directa. Y dos o tres chicas, de, de dos empleadas de Mercadona, que se le tienen que hacer un placaje estilo fútbol americano. O sea, vamos a ver, un poquito de conciencia, ¿vale? Eso entra dentro de lo gracioso, gracioso, peligroso. Y, y bueno, hay gente que desde la ventana, métete en casa, vas a morir, o cosas así. Gente que no debería estar en la calle haciendo lo que hace. Eh, vivo en un séptimo, entonces tengo una visión privilegiada de la calle. Eh, ¿Qué he empezado o vuelto a hacer? ¿Vale? Eh, creo que no he empezado nada nuevo, porque soy mucho de, ya lo sabéis, si me seguís en el canal, soy mucho de hacer cosas, ¿vale? de customizar, eh, retocar, eh, ¿vale? Quiero hacer un par de dioramas. Quiero, digo quiero porque los bazares, como sabéis, los bazares chinos están cerrados, entonces mi fuente de, de material está, está cerrada, ¿vale? Hay un bazar que ha abierto hace poco, eh, pero básicamente lo que tiene es papelería y cuatro chorradas más. No, no creo que me sirva para mis, para mis intereses. Y, y lo que he vuelto a hacer es retomar cierta colección, ¿vale? Ya os lo enseñaré en el canal porque es una sorpresa, ¿vale? Me, la, me lo voy a tomar con calma, no, no voy a ir a lo loco, ¿vale? Pero bueno, es una cosa que me hace ilusión, además he empezado por Santo Grial ahora mismo y ya os lo enseñaré porque es una cosa que es muy chula y no quiero desvelar la sorpresa. ¿Y qué es lo primero que haré cuando salga de esta? Cuando
nos vamos todos de esta. Vale. El primero es reencontrarme con la familia, mi madre, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino, mi general, mis cuñados, mi, mi, mis, todos mis sobrinos, eh, toda la familia, ¿vale? Igual me dejó, no, que voy, voy a englobar, to, englobar toda la familia porque sé que al final me acabaría dejando a alguien y no me apetece dejarme a nadie, ¿vale? Porque más queda feo dejarse a gente. <risa> eh, con los amigos, eh, con los compañeros de trabajo que me llevo súper bien. Eh, básicamente eso. Eso es lo primero. Lo segundo es, el momento que ahora los bares, sentarme en una terraza, pedir un chivito con huevo, un plato de bravas y un tanque de cerveza. Eh, no sabéis lo que se puede llegar a echar bueno, sí, sí, que lo sabréis lo que se puede llegar a echar de menos un simple bocadillo de lomo con huevo, lechuga y tomate sí, soy un glotón lo sé pero... y poco más estas han sido las 10 preguntas de mi tag de la cuarentena vale eh, espero no haberos agobiado mucho y espero haberos sacado alguna sonrisa en algún momento Quiero nominar a Rasek, de la habitación de Rasek, os dejaré también el enlace a su canal en, en la descripción, un canal muy, muy, muy chulo, con reviews muy, muy divertidas, con noticias también, tenéis que verlo, ya está, o sea, tenéis que verlo y apoyarlo, porque es un canal que merece la pena, Rasek se lo curra mogollón y, y de verdad, y echarle un vistazo porque está muy bien, y nada, le nomino, solo le nomino a ver, sí. Podría nominar a más gente, pero solo de nominar. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos prontito. Hasta luego.